现在我们手上有二十根仿竹筒扁条，一点六厘米宽。这一个是墨绿色，十根；这里是原木色，十根。剪的都是六十厘米长。现在我们把这十根原木色的在鼠标垫下面一字排开。现在十根已经一字排好了，接下来我们拿出来绿色的，我们每一根藤条呢，都把它中间折了一个中心点。现在我们把它第一根，按照压一挑一把它完成。第一根压一挑一，压一挑一，压一挑一，压一挑一，压一挑一。然后中心点把它放在第五根和第六根的中间。现在第二根，第二根跟第一根是刚好相反的。第一根是压一挑一，第二根是挑一压一，挑一压一，挑一压一，挑一压一，挑一压一。同样的中心点在第五根和第六根的中间，第三根藤条是跟第一根是一样的，所有单数的都是压一挑一，压一挑一，压一挑一，压一挑一，压一挑一，中心点在第五根和第六根的中间。第四根藤条是跟第二根是一样的，双数二四六八十都是挑一压一，挑一压一，挑一压一，挑一压一,一,一，中心点在第五根和第六根的中间。现在我们就按照这个规律，把剩下的六根把它完成。现在十根已经完成了。完成之后，现在我们把鼠标垫拿开，拿开之后，接下来我们要把它整理一下。刚开始的时候呢，我们就已经把竖排的中心点放在第五根和第六根的中间，现在我们需要把横排的中心点把它整理出来。横排的中心点同样是在第五根和第六根的中间。整理好之后，接下来我们就要把它整理好。现在横排的中心点也已经找出来了。现在我们按压住中间，然后把藤条往中间聚拢，让它们的缝隙越小越好。聚拢好之后，接下来呢，我们就要拿出来发夹，把它们固定起来。这一边整理好的，那么我们就把它整理。接着呢，我们把上面的同样的把它聚拢在中间。聚拢好了之后，我们就拿发夹把它固定起来。先把它在中间固定住，然后同样的左右两边。也把它固定起来，同样的中心点把它固定住。接着呢，好，还有这一边。好，现在已经四个中心点固定好了。接下来，我们把四个对角也固定起来。现在，我们四个中心点和四个对角已经固定起来了。接下来，我们就要开始起脚了。我们今天要做一个长方形的底部。现在，这四个中心点连接起来呢，它是一个正方形
，所以我们要做一个长方形呢，就需要把它分开。我们需要在第四根和第六根这里把它分成这个样子。同样的，这一边也是第四根和第六根，接着这一边。第四根和第六根的，把它固定起来。现在这里有四根，这里有四根，这边也有四根，这边也有四根，这四个点连接起来，它就是一个长方形。现在我们起脚就是根据这四个点进行起脚。现在我们怎么样起脚呢？现在我们。右手拿起来这四根，我们需要把这六根压一挑一到右手边。现在观察一下，这一根它是挑一的，那么过来这里就是压一挑一，压一挑一。完成之后呢，手要在这里挡住，然后抓住。第二根跟第一根是相反的，挑一压一，挑一压一。完成之后挡住，第一根、第三根都是一样的，还有第五根单数都是一样的，压一挑一，压一挑一，挡住，挑一压一挑一，压一，完成之后挡住，第五根好，压一挑一，压一挑一，完成之后挡住它。第六根跟第二根、第四根都是一样的。现在呢，我们就完成了一个脚了。完成之后，手不要放开，一定要捏住。捏住之后，现在我们拿一个夹子把它固定住。固定好之后，现在我们旋转过来。旋转过来之后，现在我们右手拿起来这里六根，接着把这四根压一挑一到右手边。同样的，这一根它是挑一的，过来这里就是压一，挑一，压一，挑一，压一，挑一，完成之后把它挡住。第二根跟第一根是相反，相反的，挑一，压一，挑一，压一，挑一，压一，完成之后手把它挡住。第三根跟第一根是一样的，压一挑一，压一挑一，压一挑一，完成之后手挡住。第四根跟第二根是一样的，挑一压一挑一，压一挑一，压一，完成。完成之后，现在我们要把它用夹子固定起来。现在这两个脚已经起好了，起好了之后，你看我们这里缝隙很大，这里是正常的，我们先不用去整理它。那现在我们把这里两个脚相对的地方，我们把它完成两片，压一挑一，压一，然后这里压一挑一，压一，好，这里完成两片之后呢？我们就再次用夹子把它固定起来。现在我们去起第三个脚和第四个脚，同样的是在这里，右手拿起来四根，把左手边的六根压一挑一到右手边，然后完成第三个脚之后，旋转过来，旋转过来之后，同样是右手边是六根，左手的四根压一挑一到右手边。好，就这样，我们把第三个脚和第四个脚完成。现在四个脚已经起好了，然后把相对的地方都完成了两片。接下来我们就要进行收口。收口呢，我们去剪铁丝。现在我们要围绕着这个框的周长，好，量出来铁丝。好，围绕着它，然后把它这里多余的剪掉。
剪掉之后，我们用电工胶带把这个铁丝哈、啊，先把它缠起来。好，现在我们可以把这里整理一下，先整理出来一个形状，然后把它穿进去。穿进去之后，接下来我们就进行收口。现在我们要进行收口了，收口怎么样收呢？现在我们从任意一个角往上数，一、二，然后第二个交叉点和第三个交叉点中间，我们把这一个铁丝好收起来。现在呢，我们把这个夹子取下来，这个夹子取下来，然后把这两片绿色的拆开。拆开之后，现在我们这一根贴着铁丝的掰下来，掰下来之后，从这里穿下去，这一根掰下来，然后从这里把它穿下去。这是第一组，第一组是跟其他组不一样的。我们完成一整圈之后呢，需要把这第一组把它重新拆开来。再穿的，现在我们是往前面走去把它完成。现在这里是第二组，掰下来，从这里穿下去，然后这里掰下来呢，我们这里呢下面还有一片的，但是我们现在这里是只穿一片，所以呢这里就是跟第一组不一样的地方。好，现在呢就用同样的方法把一整圈完成它，掰下来。穿一格，掰下来，从这一片穿下去。好，就这样，我们把一整圈穿完，然后呢，把铁丝整理的跟框口差不多。最后一组，掰下来，穿下去。然后这里呢，我们就要。第一组的退出来，重新穿，只穿上面一片，不穿，不这样做的话，我们的铁丝是没办法藏起来的。现在我们第一次把铁丝藏起来就已经完成了，接下来我们就要进行啊拉紧，我们要两两对称的把它整理好，两两对称的就是我们一根在下面的，一根在上面的，然后呢？先拉，刚开始我们可以不用那么大力气，好，拉紧了之后穿一格，固定住它，两两对称的这两根都要穿一格，固定住哈。好，现在呢就往后面走，往后面走比较顺手。好，拉紧了之后穿一格，固定住，都是慢慢调整的。穿一格，固定住，拉紧。好，到后面呢，都就可以稍微用一点力气把它们哈、啊、拉紧。好，现在我们就把它一整圈两两对称的把它们好、啊、拉紧之后，穿一格，固定住。好，现在把一整圈把它完成。现在我们一整圈就已经完成穿一格了，现在我们就可以再次把它们拉紧，拉紧了之后呢，因为这里是开始的地方，开始的地方我们没有怎么用力气，现在就可以稍微用一下力气把它们，好这些缝隙很大的把它拉紧。再拉一圈，拉一圈之后呢，接下来我们就可以最后把它结束了。好，差不多了。
现在我们就可以把这个这里对角往上的，我们就可以把铁丝这里掰直一下，还有这里把它掰直，这样呢就是一个长方形了。这里往上，这里往上，好，现在就是一个长方形了。接下来我们就要。再一次两两对称的把它拉紧，拉紧之后，我们就要把所有剩下的藤条把它穿起来了。现在我们把这里拉紧之后，就把它全部收起来。好，现在呢，穿进去。然后这里呢有多的，我们等会呢，好，是要把它剪掉的。看一下对面能不能过来的，对面能过来能压住的，那么我们就把它留下来。这样呢，我们的底部它就多了一层，也是好的。好，现在我们把两两对称的这一一个把它完成。好，接着呢，就把它穿过去。好，都是两两对称的，把它们拉紧。现在是已经收尾了，收尾了之后呢，收尾呢，我们就可以用力气把它们拉紧这里呢还是可以压住的，那我们就穿过去。好，现在呢就用同样的方法，把一整圈把剩余的藤条都把它穿完。多出来的我们就把它剪掉。然后现在这里凸出来的，我们把它翘出来，重新穿。这里还有一个。现在我们这个作品就完成了，长方形小收纳框就完成了。好，整理一下。好，做这样的长方形呢？我们可以把底部这里捏一下，让它一个形状出来。好，这样就比较平稳一点了。这一个是正方形打底的，这个是长方形打底的。好，喜欢哪一个形状的就做哪一个。